Hello， 大家好，欢迎大家嚟到新潮文频道。今日我哋就要讲王牌武器嘅系列，千二十战斗机。我相信冇人唔认识噶啦，但系千二十战斗机嘅真正水平去到边度，佢嘅厉害之处又在于啲乜嘢？而同到其他正在现役嘅第五代隐形战斗机相比，佢又有啲咩优势，能够做到能够称之为全球最强嘅空战战斗机嘅呢个名号呢？就喺今集，我哋就会嚟到详细介绍下千二十佢嘅真实水平，对比其他嘅战斗机，佢究竟去到边度？而且我哋亦都会回顾返千二十嘅诞生，其实系一段不断改良嘅过程嚟嘅。千二十一出世嘅时间呢，并唔系好似而家我哋所认识到咁强嘅。究竟当中又经历咗啲乜嘢重大嘅发展，先至变成今日嘅完全版千二十呢？转头返嚟。我哋亦都会嚟到详细讲下嘅。喺节目开始之前，做少少呼吁先。喺十二月二十一号至一月二号嘅，就会有我哋嘅新潮文云南之旅嘅。今次呢，我哋就嚟到玩十三日，行程内容都由到我格仔亲自设计，係有别于出面嘅旅行团嘅。想报名同埋查询行程嘅朋友，就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七嚟到揾潘小姐查询。行程同埋报名嘅安排，再讲一次，系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐查询行程嘅详情以及系报名嘅事宜嘅。而另外，我亦都会喺今集嘅节目尾段嚟到做一个二十多分钟嘅今次旅程嘅详细介绍嘅。想知道嘅朋友，亦都可以翻到去呢条片里面最后嘅二十多分钟嚟到了解一下今次。由我亲自设计嘅呢个团里面嘅详情，了解一下今次嘅云南之旅系一次养生之旅嚟嘅，就特别适合一啲年纪比较大嘅朋友。想知嘅记得睇埋最后嘅二十多分钟影片啦。喺节目开始之前，提提大家，请做齐新潮文三宝以及系分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文二点零频道同埋我哋嘅 Facebook 专业。跟住落嚟就要讲下，代表住我哋国家最高水平嘅战斗机千二十，究竟佢嘅水平系点样嘅呢？究竟佢有几咁厉害？有咗千二十之后嘅中国空军，又可以达到点样嘅一个全新高度？从嘢战略上面，点样嚟到去到有效保护我哋嘅国土，以及佢相比起世界上面而家正在演绎唔同款式嘅隐形战斗机相比起上嚟，佢嘅性能究竟有啲乜嘢？咁值得留意呢，所有嘅呢啲问题，我哋都通过呢一集嚟到去为大家讲述一下。我哋嘅千二十绝对值得我哋自豪。咁好啦，喺讲呢个话题之前呢，首先就要为到千二十嘅诞生，以及系千二十究竟系属于边个代数嘅战斗机，就要嚟到同大家呢先讲一下先嘅。千二十系由成都飞机工业制造集团所生产嘅一款战斗机嚟嘅。亦都属于中国人民解放军空军嘅第五代战斗机。咁究竟乜嘢叫做第五代战斗机呢？其实佢係有个标准嘅。转头返嚟呢，我哋亦都会讲下，究竟係达到乜嘢标准嘅战斗机呢？先至係属于第五代战斗机。而千二十嘅总设计师就係由成都飞机设计研究所呢位近年都相当啲出名嘅杨伟。嚟到去担任千二十嘅总设计师嘅，而千二十亦都系继美国 F 廿二同埋美国嘅 F 三十五之后咧，喺世界上嚟讲第三款进入到量产并且服役嘅第五代隐身战斗机嚟嘅，亦都同一时间系世界上面第一款拥有到双座型嘅第五代隐身战斗机嚟嘅。阵间亦都会介绍究竟双座版嘅千二十有几咁厉害。嗱，千二十咧佢嘅立项。大概咧就喺二零零七年嘅时间嘅，而千二十嘅研究工作系得到中国军方以及系机关所支持嘅，亦即系我哋所俗称嘅国家项目嚟嘅，唔系每一架飞机都系属于国家项目。就以我哋另一款第五代嘅隐身战斗机千三十五咁计啊，呢一款最新诞生，拥有到喺航空母舰上面起降嘅，属于我哋第二款嘅隐形战斗机咧。千三十五，佢就唔系一款典型由到国家立项嘅战斗机项目嚟嘅，就有别于千二十。千二十第一次出现喺我哋眼前进行到啊，首次试飞嘅呢，就大概喺十二年前，差不多十三年。本身呢，就系二零一一年一月七日就嚟到进行首次试飞嘅。不过有传言就话到啊，由于嗰日天气就唔系咁好。
，所以呢，就改喺几日之后，二零一一年一月十一日就嚟到进式进行呢个首次试飞嘅活动嘅。呢度呢，就要讲一段故，因为呢，亦都有唔同嘅声音就指导啊。由于签二十啱啱首飞嘅时间呢，就正值系美国国防部长盖茨访华嘅时间，所以推迟咗几日首飞嘅签二十啊，亦都极有可能呢，就系为咗招呼呢位。美国国防部长盖茨访华，而专登调教到佢啱啱嚟到中国嘅时间呢，就嚟到展示签二十俾佢嘅。因为盖茨曾经讲过，佢话根据佢哋美国军部所收到嘅消息以及情报所显示到呢，中国第一款嘅隐形战斗机最少啊都要喺二零二零年之后先至会出现嘅。所以美国空军呢，就遥遥领先咁话。咁当然啦，呢一番话。就係喺簽二十正式出現之前講嘅啦。其實美國空軍或者美國軍部嘅呢一個推算咧，喺當時嚟講都係屬於正路嘅，因為另一款由到我國同樣都係成都飛機設計研究所所設計嘅第四代戰鬥機簽十，佢首飛嘅時間係一九九八年，正式嘅服役時間咧就係二零零五年。而盖茨讲到，中国最少要二零二零年之后先至能够成功研制、成功试飞第一款嘅隐形战斗机。其实如果按照住呢个速度嘅话，当时美国所收到嘅情报，实属都系一个比较正路嘅一个推算嚟嘅。美国谂都谂唔到，凭住中国嘅技术储备，可以喺咁短嘅时间之内就喺第四代战斗机服役冇耐啫，六年后就嚟到出现到。第一架、第五代嘅隐形战斗机试飞，关于呢一点咧，当时正在访华而知道呢个消息嘅盖茨啊，直头系打咗一个突，其后喺呢位当时嘅，其后喺呢一位当时时任嘅美国国防部长盖茨退咗休以后啊，仲喺佢嘅回忆录里面写到，当时去访华嘅时间咁啱就撞正千二十嘅首飞，呢一点啊，对于佢嚟讲咧系极大嘅耻辱。佢自己喺回憶錄上面都係咁樣寫嘅，咁就可想而知當陣時簽二十嘅首飛為佢帶嚟幾大嘅震撼啦。其實莫講話係美國國防部長蓋茨，當陣時全世界都為之震驚，亦都包括埋好似我哋呢一啲咁留意軍事嘅人，同樣啊，當時見到簽二十嘅首飛呢，亦都係睇到目定口呆嘅。當然，我哋呢一種目定口呆係屬於開心嘅嗰一種。而蓋茨嘅嗰一種咧，就係屬於憤怒型嘅目定口外。點解要憤怒啊？除咗佢嘅情報出錯咗以外啊，仲有一個非常之攞命嘅原因，因為喺較早年之前咧，美國唯一服役屬於重型嘅隱形戰鬥機呢一架 F 廿二猛禽戰鬥機，佢嘅生產線就喺簽二十誕生之前冇耐咧，就已經正式拆除。原因就係、是、啊，都係根據到佢哋美國嘅情報所指導，中國要喺好耐之後先至能夠誕生第一架、第五代嘅隱形戰鬥機。根據到美國嘅推算，如果喺呢段時間裏面，中國都未能夠誕生到同代款戰鬥機嘅話，美國就可以喺呢段時間入面保持絕對嘅優勢，而亦都可以啊嚟到先關閉 F 廿二嘅生產線。再將資金轉移去集中研發下一代戰鬥機之用嘅，點不知呢個推算以及係情報嘅出錯，就令到 F 2 2嘅生產線全部拆毀，日後想重新恢復返都已經冇可能啦。當然呢一度呢，仲有一個小故事嘅，據聞當美國真係決定拆除 F 2 2生產線之前啊，仲特登嚟到中國去到探聽下，究竟中國下一代嘅。隐形战斗机佢嘅研制进度系点样嘅样？据闻当阵时咧，就有一啲研究单位里面嘅领导咧，就喺接受内地电视台访问嘅时间唔小心留咗口风，话到咧中国嘅第五代隐形战斗机将会问世啦。呢件事咧就令到美国方面十分之紧张，一度就嚟到啊决定延迟拆除 F 廿二嘅生产线嘅。但系后到尾，根据内地嘅传闻。就有一位经常上电视嚟到讲军事嘅前解放军将领级人物啊，就立即补飞话到啊，之前唔小心漏咗风声出去嘅所谓嘅中国第五代隐形战斗机即将问世，其实嗰款唔系真真正正嘅五代机嚟嘅，而只不过系属于
剛剛服役冇耐嘅第四代戰鬥機簽十嘅改版嚟嘅啫。由於呢位將領或者叫前將領啦，佢係喺當時內地嚟講咧係十分之出名嘅軍事評論員嚟嘅，所以美國亦都認為到啊，呢個先係準確嘅情報。加上佢係前軍方嘅領導人物，屬於將級嘅，就認為呢個情報咧應該會更加準確。加上埋啊，當時簽十真係問世冇耐啫嘛。從正路計點會咁快有下一代嘅隱形戰鬥機誕生呢？因此，美國最終都係決定啊，將佢嘅 F 廿二生產線嚟到全部拆毀。後尾，依位將領仲因為呢件事啊而出咗名添。出名嘅原因當然就係佢令到美國唔信當陣時佢所講到嘅假情報。美國重型戰鬥機 F 廿二生產線嘅拆除，其實時至今日啊。亦都令到美國進入到一個相當尷尬嘅局面。至於點解呢？我哋陣間就會透過了解千二十嘅性能，大家咧就會了解得好清楚當中嘅原因㗎啦。咁好啦，自從二零一一年千二十橫空出世以後，就為到我哋中國空軍展開咗新嘅一頁。但係呢個時間呢，只不過係一個開端嚟嘅啫。新誕生嘅千二十，其實仲要進行大量嘅測試。以及喺裝備嘅更新，先至能夠正式買入第五代戰鬥機嘅門檻嘅。而走上呢條路，正式成為第五代戰鬥機，我哋都起碼經歷咗額外六至七年嘅時間，甚至乎嚴格啲咁計咧，係接近十年嘅時間添。嗱，咁頭先聽到要成為一架真真正正嘅第五代戰鬥機，係需要咁耐嘅時間。咁究竟乜嘢叫第五代戰鬥機啊？係唔係？求其有一個比較類似隱形戰鬥機嘅外形，就可以稱之為第五代嘅戰鬥機咧？當然唔係啦。第五代戰鬥機係有一個比較公認嘅國際標準嘅，只要滿足到第五代戰鬥機標準嘅呢啲條件就算你唔想認係第五代都好，人哋都會將你定義為第五代戰鬥機嘅。反之亦然，你冇呢啲條件嘅話咧，人哋都唔會當你係。第五代嘅战斗机，咁究竟第五代战斗机有啲乜嘢性能同条件啊？喺呢度咧，我哋就嚟到概括咁讲一下啦。基本上嚟讲，喺九十年代至二千年头呢个阶段嚟计啊，第五代战斗机嘅标准咧就有咗第一次嘅定义嘅。一般嚟讲，第五代战斗机咧都要满足到以下四个条件，亦俗称为 Four S 嘅条件。第一就系、是、要满足到隐身嘅性能，第二。战斗机咧系要拥有到超音速巡航能力嘅。第三就系、是、战斗机本身咧系要能够做到超机动嘅动作。而第四最尾一个条件咧就系、是、要战斗机具备到啊超视距作战嘅能力嘅，就俗称为第五代战斗机嘅 Four S 标准。因为隐身、超音速巡航、超机动同埋超视距呢一啲咁样嘅条件咧，佢哋嘅英文字母。开头咧都系以 S 为开头嘅，所以亦被俗称为属于第五代战斗机嘅 Four S 标准。后到尾，随住我哋科技嘅发展，第五代战斗机就喺大概二零一零年代以后啊，又被加多咗一个标准。呢、这个标准就系喺 Four S 以外咧，再加多一个叫做超级资讯化嘅条件。相信呢个条件咧都唔难理解嘅，从佢嘅字面上面。就能够理解得到啊！第五代嘅战斗机咧，同样都系要具备到超级资讯化嘅能力嘅。呢、这个咧就系喺现代嚟讲，属于第五代战斗机嘅五个硬性标准。当然，你少一两个嘅话咧，都可以同被归类为第五代战斗机嘅。但系如果喺五个标准里面，你连三个标准都做唔到嘅话咧，咁就真系好难归类为第五代战斗机嘅。最多最多。你滿足一兩個條件嘅話呢只可以被歸類為四點五代嘅啫。而世界上面亦有呢啲例子，我哋呢而家就嚟慢慢盤點一下。嗱喺而家截至到呢一刻為止嚟講呢正在現役服役當中嘅第五代隱形戰鬥機呢，就只有三個國家、四個類型嘅戰鬥機係正在現役嘅啫。其餘嘅國家所聲稱到嘅第五代戰鬥機呢，都係未達到呢個標準嘅。咁究竟？有边几款嘅战斗机系属于现役正在服役阶段，已经过晒测试期，已经形成战斗力嘅第五代隐形战斗机咧？佢哋分别就有头先我哋提及过嘅美国 F 廿二隐形战斗机，以及系美国另外一款
好出名嘅 F 3 5隐形战斗机，仲有嚟自于俄罗斯嘅苏5 7隐形战斗机。当然，最后一款就系我哋今日嘅主角——中国嘅歼二十隐形战斗机啦。而其余嘅，不论系其他国家正在研发当中，或者系进行紧测试当中嘅，声称系属于第五代隐形战斗机嘅飞机咧，其实都并不是系包含到现役嘅标准嘅。佢哋分别就有。即将进行到正式服役，而家都仲系正在大量试飞当中嘅中国另外一款，由到沈阳飞机工业集团所领衔研究到嘅歼三十五隐形战斗机。另外嘅仲有已经进行咗实体一比一仿真模型展示到嘅俄罗斯第二款隐形战斗机苏七十五。当然，仲有啲已经下咗马嘅，例如系曾经同美国 F 廿二竞争嘅。F 廿二嘅投标对手 YF 二十三，以及系啊，输俾 F 三十五嘅，由到美国波音所生产到嘅投标项目 X 三十二咧，佢哋咧就系属于计划终止嘅一啲第五代隐形战斗机嘅机型嚟嘅。嗱，讲开人有我有，当然啊，亦都要数埋印度呢个国家啦。印度咧亦都声称自己正在研发紧属于佢哋国产嘅隐形战斗机嘅。曾经印度咧就嚟到联合俄罗斯嚟到生产或者叫做研究一款叫做啊 FGFA 嘅第五代隐形战斗机嘅，但系呢个项目咧已经被取消啦。取而代之嘅就系有到印度自己啊嚟到去延续呢个计划，新飞机嘅项目咧就叫做 AMCA， 预计咧都系遥遥无期先至能够正式生产第一架试飞版本嘅。而家印度嘅呢架所谓隐形战斗机咧，都仲系停留喺 PPT 嘅阶段，亦即系只系停留喺呢个概念性纸张嘅阶段，最多嚟讲咧，只系做咗个实体模型嘅啫。而其余嘅，仲有嚟自于土耳其嘅 TFX 第五代隐形战斗机，据闻呢一款战斗机咧，就会喺明年嘅时间咧嚟到进行首飞噶啦。伊朗咧曾经亦都公布过一款叫做征服者三一三。嘅隐形战斗机嘅，但系呢一款战斗机咧，似乎就系德国壳，似乎咧净系好似德国隐形嘅外观多啲嘅啫。实质嚟讲咧，技术根本完全唔过关，睇嚟咧亦都系需要花费好长嘅时间嚟到去继续投入研发啦。另外嘅仲有嚟自于韩国嘅 KFX 战斗机呢一款，已经喺上年实现到首次起飞，由韩国同埋印尼联合研发嘅 KFX 战斗机咧。严格嚟讲，佢亦都唔系一款第五代战斗机，因为而家嘅 KFX 战斗机咧系冇战斗机弹仓嘅，佢所有嘅武装装备都系要由到啊外挂式，好似而家我哋好似我哋而家经常见到嘅第四代战斗机咁样啊，要将呢啲武装咧挂喺机翼上面嘅，一个咁大嘅缺陷啊，就已经令到佢唔能够满足。第五代战斗机嘅第一个条件，亦即系根本冇隐身能力，所以咧就谂都唔使谂啦呢一款。嗱咁好啦，我哋而家咧将嗰啲唔合格者剔走咗先，净系讨论到真真正正正在服役、已经批量生产嘅第五代战斗机，佢哋之间嘅性能对比，大家就会了解到啊，究竟我哋而家千二十嘅实力去到边度，又点样啊，能够有效保护到我哋嘅国土啦？头先我哋就讲完。第五代战斗机究竟要有啲乜嘢标准，先至可以称之为真真正正嘅第五代战斗机嘅？而我哋嘅歼二十其实由立项开始都系向住呢一啲目标进发嘅，就绝对冇谂住做一啲所谓嘅缩水版或者叫做半第五代战斗机嘅嚟到去蒙混过关嘅。其实喺我哋嘅歼二十诞生之初，都并唔系话。完全滿足到第五代戰鬥機嘅所有需求嘅，正如我頭先話過啦，由歼二十第一架原型機完成首飛，到去到啊，我哋今年二零二三年，其實歼二十喺依十二年入面啊，都係經歷咗幾個唔同嘅代數，一步一步啊嚟到進化到真真正正嘅第五代戰鬥機，甚至乎有一款改版咧，仲可以達到五點五代嘅呢個水準添。嗱喺依度咧，我哋又要繼續作出對比。正所谓冇比较就冇伤害啊嘛，喺比较底下，大家就会清楚歼二十嘅诞生之路一路走来，究竟系点样随住时代而进步，去到变成今日我哋最强嘅战斗机嘅。好啦，首先喺歼二十诞生之初。
我哋呢就俗称为千二十嘅 A 型战斗机。喺呢度呢，摆返幅图表俾大家睇下先。呢幅图表呢，就展示咗全球现役第五代战斗机所拥有到嘅五项硬性条件入面，究竟边啲战斗机係达到标准，而边啲呢係有所缺失嘅。嗱，從圖中我哋就可以睇到中國嘅簽二十 A 戰鬥機五項嘅硬性標準裏面，就有四個 t 一個交叉嘅，當中超隱身嘅能力擁有啦，超機動嘅能力亦都可以叫做係擁有嘅，而超視距同埋超資訊化嘅能力亦都有個 t 喎。喺呢度呢，就可以慢慢嚟到去數下第一代嘅簽二十喺立項之初究竟點樣啊？已经完成咗三个半或者叫做四个 t 嘅标准嘅。首先第一项拥有到超级隐身嘅能力，关于呢一点咧，可以话到系千二十第一个已经可以达成到嘅标准。由于千二十一诞生之初咧，就已经拥有到多种低可探测性嘅设计，例如系大致呈五边形嘅机头，以及系机身嘅横切面，切尖外倾嘅全动式双斜尾翼，大锯齿边缘嘅。空中加油管收纳仓，以及系大锯齿型嘅内置弹仓、起落架、杜膜整体嘅座舱盖，以及系特种嘅隐形涂料，呢一啲全部都系一架具备到超隐身能力嘅隐形战斗机嘅主要特征嚟嘅。千二十嘅验证机咧，已经系大量使用多达二十七个 percent 嘅复合材料噶啦。相比起上一代、第四代嘅重型战斗机千十一 B， 佢嘅复合材料用量。只係有十個 percent 左右嘅呢個水平呢，就嚟到已經有咗大幅度嘅提供。憑住佢先進嘅機身設計，再加上喺二零一六年十一月，當簽二十首次亮相喺珠海航展嘅時間啊，央視曾經有一個專題節目就嚟到報道到，位於簽二十嘅機身上面嘅隱形塗料呢，係具有非常之高嘅吸收雷達波嘅性能嘅呢一種。隐形涂料嘅性能，甚至乎比起美国嘅隐形战机所使用到嘅隐形涂料更加具有优势。所以，千二十基本上可以话到咧，喺一诞生之初嘅时间咧，就已经满足咗比较强大嘅隐形性能噶啦。呢一点咧，佢系过关嘅。而仲有另外一点，亦都令到千二十拥有强大嘅隐形性能。呢、这、一个咧就系被俗称为 DSI 嘅进气吸气管，亦即系俗称为 DSI 进气道关于呢一个 DSI 进气度，就系、是、连美国嘅 F 2 2以及系俄罗斯嘅苏五十七，都系不具备到呢一个具有低可探测设计嘅 DSI 进度嘅。当然，有人就会话，由于千二十嘅尾部喷口，佢嘅隐形处理设计，相比起好似 F 2 2呢一啲冇一个咁靓嘅具有隐身性能嘅尾部喷口，所以咧喺尾部嘅红外特征嚟讲。由于嗰度系发动机嘅尾喷口位置，所以就会比较容易被敌方发现。冇错，千二十嘅初期版本的确有呢个问题嘅，但系唔使急，后到尾咧，我哋就会慢慢嚟到讲下。随住新一代发动机嘅到来，其实呢个缺点咧都已经修补咗落嚟噶啦。我哋继续慢慢再讲落去先。所以如果要用到隐形能力嚟到去作出排名嘅话，千二十嘅隐形性能系等同于。美国嘅重型隐身战斗机 F 廿二几乎咧系一模一样嘅，而再往下数落去就系美军嘅 F 三十五，而隐形性能最差嘅咧就系俄国嘅苏五十七，因此喺隐身性能嚟讲咧，千二十已经系数一数二咁强噶啦。好啦，再睇埋下一个指标，关于超音速巡航方面，早期嘅千二十，尤其系试飞嘅时间咧，所配备到嘅并非系我哋国产嘅发动机，取而代之嘅。就系、是、由俄罗斯所引进到嘅发动机嚟嘅，呢啲发动机咧喺当时亦都系我国空军主力千十一所使用到嘅 A L 三十一 F 俄式嘅发动机，因此早期嘅千二十咧系并不具备超音速巡航能力嘅。而后到尾嘅故事，大家都好清楚啦。正如我头先话斋，自从真真正正嘅第四代发动机涡扇十五喺今年已经正式诞生以嚟啊。所有嘅嘢都唔同晒噶啦，我哋阵间再慢慢数，大家就会知道噶啦。然之后咧，到超机动嘅能力，由于当阵时千二十设计之初嘅时间咧，就未知道我哋嘅第四代国产发动机究竟几时能够完成，所以喺呢个时间咧，千二十就可以话到系全球唯一一款。
配备到全动压翼同埋全动垂尾嘅第五代隐形战斗机嚟嘅。之所以咁样去到设计啊，有人就话到，由于我哋受限于初期发动机限制嘅水平，所以咧就必须要喺空气力学方面咧，要做到整架战斗机喺唔依靠到大推力发动机。同埋向量噴嘴嘅情形底下，依然能够做到实现超机动嘅动作，咁又真係比千二十做得到喎。从早期都仲未正式安装线窝十五第四代国产发动机嘅一啲千二十喺珠海航展表演嘅片段，我哋可以睇到千二十真係可以凭住佢嘅全动压翼同埋啊全动垂尾嘅结构，能够喺。冇向量噴嘴嘅情形底下，都可以做到超机动嘅动作喎。呢一点呢，真真正正嚟讲啊，系属于中国嘅黑科技嚟嘅。从前好多人都唔相信千二十能够做到呢一点，因为几乎喺我哋嘅认知入面，只有配备大推力发动机加上向量噴嘴嘅战斗机，先至可以能够完成超机动动作嘅啫。但系千二十就凭住呢啲传统嘅空气力学就可以做得到啦。因此呢，都系颠覆。一般人嘅认知嘅嗱，咁喺呢个超机动嘅领域入面咧，我哋又可以嚟数一数。美国 F 廿二由于配备到大推力嘅 F 一一九发动机，再加上有垂直上下嘅向量喷嘴，所以佢系能够做到超机动嘅。不过美国另外一款 F 三十五战斗机咧，佢就唔能够做出超机动动作啦，因为佢就系一款冇配备到啊向量喷嘴。嘅战斗机嚟嘅，所以佢唔能够做得到。千二十初期型，我哋讲咗啦，利用传统空气力学嘅机翼结构咧，就已经能够做得到呢一点。咁就更加唔好讲到之后嘅改良版，配备第四代涡线十五发动机之后咧，当然能够更加做得到啦。而俄国嘅苏五十七咧，由于佢都系有传动嘅向量喷嘴嘅，所以佢都系能够完成超机动动作。讲翻转头，头先超音速巡航嗰项都未数晒添。美国 F 廿二系能够做到超音速巡航嘅，因为佢嘅发动机推力够晒大。但系 F 三十五就唔能够做得到啦。唔系话美军嘅 F 三十五所配备到嘅发动机推力唔够大。事实上 ，F 三十五所配备到嘅发动机咧，喺现时为止嚟讲啊，系全球推力最大嘅发动机嚟嘅。但只可惜嘅就系啊 ，F 三十五佢只系一架中型嘅单发，只系配备到一个发动机嘅。中型隐形战斗机嚟嘅啫，所以即使配备到现时全球推力最强嘅 F 1 3 5航空发动机都好啊，佢嘅推力咧亦都系不足于令到 F 3 5可以具备到超音速巡航嘅能力嘅，而且 F 3 5仲要系出名飞得慢嘅添，佢嘅极速大概只有音速一点六倍，亦即系一点六马克嘅啫。而千二十嘅初期版本亦都系不具备到超音速巡航嘅原因，头先讲咗点解啦？因为开头嘅时候咧，我哋系装备俄式发动机噶嘛，但系我哋嘅改良版本千二十 B 同千二十 S 咧，都系具备到超音速巡航能力嘅，而且仲相当恐怖，阵间会讲噶啦。至于俄国嘅苏五十七咧，据闻都系可以具备到超音速巡航嘅能力嘅。咁关于超音速巡航同埋超机动能力，真真正正。能够达至千二十设计之初嘅完整目的，当然一切都要喺我往后再讲到。关于千二十配备咗我哋原本为到千二十度身订造嘅涡线十五之后咧，先至系能够发挥佢所有嘅功力嘅。嗱，如果话到千二十 A 呢个初期版本，佢喺速度同埋机动能力方面，由于受限于国产发动机而因此受限嘅话。咁以下落嚟两个关于第五代战斗机嘅标准呢，就可以话到係喺千二十一诞生之初嘅时间呢，都系一个强项，直至到而家呢，都系㗎啦。呢两个强项就系拥有到啊超视距攻击能力同埋超资讯化呢一个最新嘅第五代隐形战斗机标准嚟嘅。之所以千二十能够做到呢点，其实呢真係得益于我哋中国喺二千年后不论从。雷达、半导体同埋电子行业嘅领域上面高速进步系有关嘅。千二十喺诞生之初嘅时间咧，已经从最先进嘅雷达到去到啊布满全个机身嘅传感器呢啲嘢咧，都系应有尽有嘅。首先关于千二十嘅雷达，就系、是、由到我国一四七五所所研制到
，专为签二十战斗机配备嘅有缘双控阵嘅一款雷达嚟嘅。嗱，居民截至到现时为止，签二十所装备到嘅有缘双控阵雷达咧，系为列全球战斗机榜上面探测距离嘅榜首嚟嘅，连美国 F 廿二战斗机上面引以自豪嘅。A P G 7 7有源双控阵雷达，佢嘅探测距离都唔够千二十所配备到嘅有源双控阵雷达咁远。由于千二十佢嘅机头咧就比较大，所以佢所配备到嘅有源双控阵雷达里面嘅发射同埋接收模块咧就可以装得比较多嘅。呢、這个咧亦都系佢其中之一个大嘅优势。喺现代嚟讲，除咗有强大嘅雷达探测性能之外，仲要有好多辅助嘅探测装置。先至可以称得上系一架具有超资讯化能力嘅战斗机嚟嘅。千二十除咗配备到超强嘅雷达之外啊，喺千二十嘅机身咧，仲有一个好明显嘅装置。呢、這个装置咧，我哋就系叫佢做机载内埋式光电搜查瞄准系统嘅。呢、這个系统咧就系位于千二十机头下方突出嚟嘅嗰嚿嘢，就系、是、我哋头先讲到嘅机载内埋式光电搜索瞄准系统。嗱，關於呢個系統咧，喺現役嘅隱形戰鬥機入面，就只有我國嘅簽二十同埋美軍嘅 F 三十五先擁有嘅啫。即使係美軍嘅重型隱形戰鬥機 F 廿二，佢都係冇配備到嘅。呢、這、一個裝置可以使到戰鬥機本身結合紅外搜索、跟蹤以及係激光照射、探測等等嘅多種模式結合埋喺同一嚿嘢度，佢就相當於一個。先进嘅目标指示吊仓咁样融合咗落个机身，仲可以利用到红外搜索或者激光照射等等多种唔同嘅探测模式，再配合埋飞机入面嘅火控雷达配合使用，就同嗰啲第四代战斗机外加一个独立嘅红外吊仓啊，或者系激光目标指示装置系好唔同嘅。配备到呢个装置嘅时间啊，就可以令到千二十。喺唔打开自己机载雷达嘅情形底下，都能够啊无声无息地接近目标。因为一旦打开咗雷达嘅话咧，其实同一时间都系等同暴露咗自己嘅位置嘅。咁样对于一架隐形战斗机嚟讲咧，如非必要都唔会咁样做嘅。喺有咗呢个内埋式一体化嘅光电搜索瞄准系统之后啊，唔单止可以打击空中嘅目标，仲可以攞到嚟啊！打击地面嘅目标，以及系海上嘅目标嘅，唔知道大家有冇听过？台湾省曾经咧就话到揾咗一款叫做所谓对付千二十嘅神器，就配备喺美国佬卖俾佢嘅 F 十六 V 战斗机身上嘅。其实呢个所谓对付千二十嘅神器，只不过系一个外挂式嘅红外吊仓啫。即系头先我哋讲到落后一代嘅嗰啲款式，如果第四代嘅战斗机。就咁挂一个红外吊仓，就可以有效克制第五代战斗机嘅话，用到咁简单嘅模式就能够做得到嘅话，咁仲边有人研发第五代战斗机啊？所以呢啲传媒都系以片概全咁去报道嘅，纯粹系标题党嚟嘅啫。咁好啦，我哋继续数埋落去先。除咗呢个内埋式嘅一体化光电探测瞄准装置以外啊，另一个令到千二十。亦都引以自豪嘅装备，就系遍布喺佢机身上面六个唔同地方嘅光电式分布系统啦。嗱，千二十嘅机身上面，分别喺佢嘅机身上方前后位置都配备住一个光电式嘅分布窗口嘅，而喺机身嘅下方亦都配备两个，再之后仲有两个咧就系配备喺机身左右嘅位置，咁样大家就可以联想得到啦。基本上嚟讲咧，系呈住一个。立体七百二十度嘅全方位布置方式嚟嘅，咁样亦都可以令到千二十透过呢啲覆盖七百二十度嘅光电分布式窗口咧嚟到观察到全方位嘅机身外围状况。如果再配备埋我国最新型嘅投影显示头盔，当两者结合起上嚟嘅时间啊，就可以令到千二十具备到无死角嘅全方位探测能力。大家就可以想象得到啦，以往。飞行员坐喺个座舱度，当然系会受到视觉嘅限制啦。情形就等同于你架车有咗个环回立体嘅镜头，再配合埋头盔显示器，咁样你系咪可以望穿到整架车三百六十度嘅唔同范围啊？但系飞机唔同咯，飞机喺个空中上面飞嘅，所以唔单止要望三百六十度，甚至乎
喺架飛機底下同埋上高，佢都可以能夠望穿嘅，所以先至話到係有七百二十度環回立體嘅視覺，而且唔單止係俾你睇到咁簡單，仲可以啊透過呢啲光電分布式嘅窗口咧。嚟到探測敵人嘅位置，甚至乎甚至乎係鎖定敵人嘅位置，發射導彈嘅。因此，簽二十呢，就有咗一個強大嘅搜索敵人同埋戰場態勢感知嘅能力。關於呢一點，簽二十喺誕生之初呢，已經具備到超強嘅資訊化能力，再加上啊超視佢嘅打擊能力㗎啦。咁當然啦，仲有一樣駕駛嘅駕餐係從飛機嘅外表睇唔到嘅。呢、这個就係簽二十配備到我哋全軍最強嘅數據鏈。簽二十唔單止係架戰鬥機，佢仲係一架擁有到戰鬥機外形嘅資訊收集中心同埋數據傳輸嘅中心嚟嘅。就係憑住佢裝備喺戰鬥機上面嘅高速數據鏈，佢唔單止可以同我哋全部軍種嘅單位聯絡，甚至乎可以將目標嘅數據打擊嘅參數嚟到傳送俾全軍唔同體系嘅單位。簽二十咧都係能夠做得到嘅。其實現在改良版嘅簽二十，關於呢一方面嘅能力更加強，尤其係啊，雙座版嘅簽二十誕生之後，呢方面嘅能力仲有咗質量上嘅提升。咁我哋咧陣間亦都會提及到嘅。所以而家綜合嚟計，第一代嘅簽二十，除咗超音速巡航能力佢係不具備到之外，再加上佢嘅超機動能力係可以有待提升之外啊，其餘五項嘅。第五代隐形战斗机具备到嘅硬实力呢，就已经完成咗三项㗎啦。而由于美国 F 2 2战斗机佢诞生嘅年份实在太早啦，所以佢係不具备到超资讯化嘅能力嘅。据闻 F 2 2现在佢喺机上面所使用到嘅电脑系统呢，仲比我哋家用嘅 Windows 98仲要差，喎。而且嗰啲程式语言呢，都已经係好旧好旧嘅嗰一种。去到今時今日咧，都已經冇人識寫噶啦。而同一時間，俄制嘅蘇五十七戰鬥機咧，由於受限於俄羅斯相對落後嘅電子發展水平，所以咧，佢亦都係不具備到超資訊化嘅能力嘅。咁好啦，講到嚟呢個時間咧，其實先啱啱進入到氣肉，因為我哋嘅簽二十初代版以後咧，就有咗改良版啊嘛。依、這個咧，亦都係令到簽二十點解成為咗我哋而家全球最強戰鬥機補助。嘅呢个位置嘅关键，咁我哋咧就嚟到讲下千二十改良版究竟去进步嘅地方喺边，又同到其他嘅战斗机对比起上嚟嚟讲啊，有几咁厉害？点样傲视同群咧？嗱，随住时间嘅转移，其实千二十咧都嚟到一步一步咁改进嘅。不过如果可以话到千二十发生一个重大嘅转捩点式改变嘅话咧，就唔能够唔提到头先我哋都经常讲到，本身配备喺。千二十真真正正嘅航空发动机就一直都未出世嘅，但系自从先窝十五嘅诞生以后啊，就为到千二十作出咗一个脱胎换骨嘅改变，从而令到千二十真真正正成为咗具备到五个硬性条件都拥有到嘅全球唯一一款第五代战斗机。就喺旧年嘅十二月份，其实已经有消息指导咧，窝线十五已经嚟到正式量产噶啦。当时旧年十二月份，就由呢个刘大响院士啊，喺二零二二年中国航空产业大会所发表到嘅公开演讲里面咧，就嚟到首次官宣嘅。当时佢就话到，第四代发动机虽然未装备，但系已经完成咗首飞噶啦。就喺几个月之后啊，中国航发北京航空材料研究院嘅项目负责人张勇咧，就喺公开嘅演讲视频入面表示到窝线十五已经量产啦，张勇仲讲到，所有嘅技术瓶颈我哋都已经打破，不论系上一代嘅窝线十，或者系最新一代嘅窝线十五，已经实现到批量生产交付，材料已经固化啦。目前嘅窝线十五已经正式投产，虽然咧可能系一个小批量嘅投产，但系已经可以嚟到大量列装。去到千二十嘅身上，令到千二十成为咗千二十 B 呢一个最新型号噶啦。嗱，虽然嚟啊嚟得迟咗，去到今年先有，但系中规窝线十五都已经嚟到啦，而且喺后续嚟讲咧，肯定仲会有更加大推力嘅窝线十五系会横空出世嘅。呢、這个发展趋势，我哋参考美国嘅例子就可以睇得到噶啦。而家嘅问题就系
，窝线十五嘅到来究竟为到签二十 B 带嚟点样嘅改变？有别于佢嘅前辈签二十 A 咧。其实自从窝线十五正式摆到上签二十 B 之后啊，咁样之前唔具备到嘅超音速巡航能力，而家我哋终于都可以具备得翻啦。超音速巡航能力嘅意思就系系一架战斗机。唔需要开动到加力推力嘅后燃消失嘅情形底下，都能够令到战斗机保持喺超过音速速度巡航能力嘅意思。一般嚟讲，普通一架战斗机其实都可以达到超音速，甚至乎系音速两倍嘅。但正如我所话斋啦，普通嘅战斗机如果要去到呢个速度嘅话咧，其实系需要开启发动机嘅加力推力装置先至能够可以做到呢一点嘅啫。大家如果有见过一啲战斗机嘅画面，通常当战斗机尾部发动机喷口喷出火焰嘅时间其实就系代表住依架战斗机已经系开到加力推力嘅呢个状态噶啦。而家我哋所讲到嘅超音速巡航，意思就系唔需要令到依架战斗机嘅尾部喷口喷火。嗱，咁样讲简单啲，就好似维持住一个普通状态嘅情形底下。都能够啊，使用普通嘅推力就已经能够达至超过音速嘅飞行能力咁样嘅意思。而且一般战斗机如果要开到咁快嘅时间咧，佢所能够维持嘅超音速时间，可能只系都系得几分钟货仔嘅啫，一般都唔会超过五分钟嘅。相反，具备到超音速巡航能力嘅战斗机，佢系可以保持喺超音速飞行状态底下，系可以长达。半个钟头，甚至乎更高嘅呢个时间嘅呢点呢，就係两者之间嘅分别。嗱，据闻现时千二十配备到涡线十五之后，佢所能够达到嘅最高巡航速度係快到吓亲人嘅音速一点八倍，亦即係每小时可以维持住一千九百一十三公里嘅呢个速度啊，嚟到去作出超音速巡航嘅。单凭呢个速度，已经係所有第五代战斗机入面。最快嘅巡航速度，分别比起 F 廿二一点二一马克嘅巡航速度，以及系比起俄罗斯苏五十七一点三马克嘅巡航速度嚟得更加要快，而且都快上唔少添。拥有到呢个能力就可以令到千二十具备到优秀嘅远程拦截能力。嗱，而家咧，其实对于我哋最大嘅威胁就系点样应对美军战略轰炸机嘅威胁嚟嘅？点解咁讲咧？咩唔系？美军嘅战斗机对我哋威胁先系最大咩？其实自从美军知道佢嘅航空母舰唔能够再贴近我哋中国大陆沿海之后就有咗呢个所谓嘅分布式作战系统嘅概念。呢、这个概念咧就系改为由到美军嘅远程轰炸机所挂载住具有长距离发射兼且隐形能力嘅巡航导弹嚟到作为接替航空母舰，主要威胁我哋。沿海嘅设施、机场，甚至乎打击到我哋登陆台省嘅两栖舰队，就为之我哋嘅最大威胁嘅。而家千二十拥有到咁强嘅超音速巡航能力，再加上新嘅发动机更加悭油，所以千二十系具备到二千公里嘅作战半径嘅。嗱，假设有一架嚟自于美国海外基地嚟到升空嘅 B 一型远程轰炸机。你要谂住使用到呢个战术嚟到打击我哋嘅两栖登陆台省部队咁计啊！假设呢架美军嘅远程轰炸机所发射到嘅巡航导弹系具有一千公里嘅射程，咁样我哋就必须要喺一千公里以外嘅范围已经要将佢拦截到落嚟噶啦。好啦，呢个时间假设我哋喺一千二百公里嘅呢个地方就已经要将佢拦截落嚟，咁样从我哋大陆本土起飞。如果传统嚟讲，唔具备到超音速巡航能力嘅战斗机，要飞到一千二百公里外咁远，起码都需要一个钟头多啲嘅时间，因为一倍音速大概等于一千二百三十六公里啊嘛。咁你快唔过呢个数值，系咪要一个钟头多少少啊？咁好啦，但系具备到巡航速度达到一千九百一十三公里每小时嘅千二十呢个时间，故事就改写咯喎，千二十。大概只需要半个钟头多少少，就已经能够抵达一千二百公里以外嘅地方，作出对美军远程轰炸机嘅拦截。时间上嚟讲啊，悭咗一半。呢、這个咧，亦都令到我哋具备到快速应对
未来美军战略轰炸机嘅威胁，而具备到一个非常之有战略价值嘅打法嚟嘅。咁好啦，喺拦截嘅角度，可以大幅提升我哋嘅反应速度。喺呢一点之外呢，我哋单纯睇返空战嘅角度如果从空中交战，双方嘅战斗机之间咧要用到嚟互相击落大家嘅话。超音速巡航亦都能够帮助歼二十所发射到嘅导弹射程咧，系会提升得更加大嘅。原理好简单，因为当战斗机发射导弹嘅时间系可以顺势帮飞弹加速嘅，有住更高嘅超音速巡航能力，自然由到歼二十所发射到嘅导弹速度只会更加快，射程更加远。再讲啊。歼二十如果擁有到更快嘅巡航速度嘅話咧，同一時間亦都可以提高到去擺脱高風險環境，提供戰場生存能力，亦都會啊嚟到大幅度提升呢一方面嘅。當實施到空戰嘅時間，窩線十五嘅爆發力更強，就有咗更大嘅概率去到飛出敵方空對空導彈嘅不可逃日區。從以前嘅一啲報道，我哋就可以睇到。喺歼二十仲未装备窝线十五嘅时间而系装备住我哋第三代国产发动机嘅改良版窝线十 C 嘅时间啊，歼二十嘅飞行员就曾经喺节目里面讲过，只要当歼二十进入到超音速状态嘅时候，就系佢嘅天下。但系而家当有埋窝线十五嘅加持，歼二十嘅超音速状态能力咧，肯定。系会再更上一层楼嘅，而超音速嘅空战亦都系未来第五代隐形战斗机之间嘅主要作战模式嚟嘅。另外，由于窝线十五拥有更加强劲嘅动力，所以头先我哋喺片头里面讲到，关于隐身性能方面，第一代嘅歼二十 A， 由于佢嘅发动机都仲系配备俄制发动机嘅关系，所以佢个尾部喷口嘅设计唔能够做得太长。太过好，从而令到佢具备显著嘅红外特征。但系今次唔同啊，我哋有咗窝线十五以后，由于有更加强大嘅动力，所以就能够配备更好隐身性能嘅尾部喷口，甚至乎可以配备到可以上下摆动或者左右前后摆动嘅矢量发动机喷口都仲得嘅。由于一个更长更细嘅发动机喷口，点样咧都会嚟到去消耗一部分嘅发动机推力。所以以往嚟讲呢我哋唔能够将发动机喷口设计得太长，因为以往我哋嘅发动机唔够力㗎嘛。如果再减力嘅话，就唔够做㗎啦。但係而家唔同啦，我哋窝线十五动力够晒强劲，所以扣减少少嚟到换取更好嘅尾部隐形性能，绝对係值得嘅。咁呢一点呢，又补上埋喎。所以我哋就可以睇到嗰个表啦。自从窝线十五配备咗以后呢歼二十 B 战斗机已经变成一款由设计之初所达到全部功能五个硬标准都拥有到嘅第五代战斗机。咁大家就可以睇到呢个表啦。全球现役嘅第五代战斗机，几乎每一款，无论系美军 F 廿二或者美军 F 三十五都好，俄罗斯嘅苏五十七都好啊，都各自喺呢份表里面呢，都有一个交叉嘅位置嘅。F 廿二就冇超资讯化嘅能力啦，头先讲咗原因噶啦，因为佢嘅年代比较远久，而且生产线都拆埋，根本就冇能力去到生产一啲改良版嘅 F 廿二，更何况 F 廿二喺设计之初嘅时间咧，系冇预留太多可以改进嘅空间嘅，所有嘢咧都俗称为啤死晒，换都换唔到嘅，所以佢想透过改良。好似千二十咁样啊，嚟到补偿返超资讯化能力，都已经后悔莫及啦。而美军嘅 F 3 5五其实设计之初嘅时间，除咗过分追求三军通用之外呢其实佢嘅设计原本目的呢，都系諗住作为 F 2 2重型隐形战斗机嘅廉价版本，同埋专用嚟对地攻击之用㗎。就系、是、因为咁样。呢、这个设计目的啊，就令到 F 三十五咧系冇咗超音速巡航能力同埋超机动嘅能力嘅。相反，由于吸收过 F 廿二，唔能够透过改良机身嚟到获得持续改进嘅能力 ，F 三十五咧系预留大量改装嘅一啲窗口，就好似我哋现在用紧嘅电脑一样啊。只要你个机箱够大，其实你都可以透过不断更换里面嘅部件。嚟到 upgrade 你部电脑嗰、那个情形系一样嘅啫，当然啦，你唔好走去焊死晒嗰啲底板啊、记忆体啊等等嘅东西啦。F 廿二就系犯咗呢个错，所以就面临住硬食唔能够 upgrade 
嘅呢个缺点啦。而俄罗斯苏五十七，由于受限于俄罗斯嘅科技发展问题，所以佢嘅隐身能力系比较差嘅，系咁多款现役嘅第五代战斗机入面最差。有人甚至乎话到啊，俄国苏五十七嘅隐形能力可能同一啲四点五代嘅战斗机系差唔多嘅啫。而关于超资讯化能力，苏五十七亦都系受限于。俄罗斯相对落后嘅雷达技术、电子技术而拖咗佢后腿嘅，因此综合我哋就可以睇到，唯一具备到完整嘅第五代战斗机应有嘅五项能力，就只有千二十 B 能够做得到。我哋讲嘅嘢咧，全部都系有证有据，唔系话因为盲目偏帮或者凭空想象而去讲嘅。咁当然啦，仲有另外一款，同样都系具备到五项硬性标准。都擁有曬嘅第五代戰鬥機呢一款呢，就係屬於我哋喺上年先至見到嘅，屬於雙座版嘅簽二十 S 戰鬥機啦。嗱，簽二十 S 戰鬥機唔單止係具備到頭先我哋所講到嘅簽入簽二十 B 所擁有到嘅功能咁簡單，有人就話到啊，簽二十 S 甚至乎係一架具備到五點五代戰鬥機性能嘅戰鬥機，已經喺某一啲嘅參數上面呢。仲要比现役第五代战斗机更加突出嘅，点解咁讲呢？当然，亦都唔系因为凭空想象嘅。嗱，自从旧年双座型嘅簽二十，佢嘅原型机二零三一号第一次俾人拍到之后就有人立即联想到，点解簽二十多咗个位嘅呢？点解要由单座型变成双座型呢？会唔会系为咗将来同一啲无人机嘅配合而造成嘅一个新方案？亦都有人话到会唔会系千二十双座型可能会成为未来嘅空中作战指挥平台，所以又加多咗个位呢？甚至乎亦都有人话到啊，会唔会系未来千二十 S 会变成一款隐形嘅战术轰炸机，又因此加多咗一个位呢？其实千二十 S 作为一架双座版本嘅千二十，佢最大嘅变化呢系有以下几点嘅。第一，千二十 S 就正如头先话斋啦，佢会变成一架战场嘅指挥机。佢能夠充分發揮住自己隱身良好嘅性能，再加上更加強勁嘅太細感知能力等等嘅呢啲優勢，通過強大嘅數據鏈就可以進一步擴大我哋自己以方編隊嘅綜合作戰能力，甚至乎可以成為一架小型嘅預警機添。有咗呢個能力之後就能夠對空中嘅編隊實施及時有效嘅指揮同埋控制。呢點。系有别于单座版簽二十 B 战斗机更加加强嘅能力。第二个赋予到双座型簽二十嘅能力，亦都系正如头先话斋啦，佢极有可能系会成为我哋未来一个全新作战空战模式嘅一个探索嚟嘅。由于未来我哋可以见到嘅就系、是、随住大量无人机嘅诞生。未来空战嘅角色入面肯定有无人机嘅角色嘅。咁当然啦，我哋而家讲緊嘅空战无人机就有别于乌仔而家用緊嗰啲啊，唔係大家喺电视机里面或者睇片里面经常见到嗰啲用到民用无人机所改装，飞到去敌方头顶掉个爆品落去嗰啲啊，唔係嗰啲，亦都唔係我哋以往所见到喺战场做侦察或者係。配备到对地打击能力嘅嗰啲螺旋掌式擦打一体无人机咁简单。呢度我所讲到能够配合战斗机作战嘅，就係、是、能够跟得上战斗机速度，而且拥有到隐形能力嘅新一代空战专用无人机嚟嘅。咁当然啦，仲有一啲版本呢都係具备到对地打击能力嘅。喺呢度呢，我哋就称呢啲无人机为忠诚僚机。忠诚僚机嘅战术加入，肯定係会为到啊。未来嘅空战或者系空中对地作战，产生一个翻天覆地嘅变化嘅。簽二十 S 嘅双座版到嚟，就可以为到配合中程僚机同有人飞机之间嘅互相配合，嚟到執行对空嘅任务同埋对地打击嘅任务嘅。喺呢度嘅簽二十 S 大概会分成两种唔同嘅状态，第一种就系空战嘅状态，仲有一种咧就系对地打击嘅状态。为咗争夺制空权，双座型嘅簽二十 S。有可能会同一时间嚟到同时指挥两架，甚至乎系四架或者系八架嘅中程无人僚机嚟到同敌方目标接战，指挥佢哋点样打嘅。通过簽二十 S 上面各种先进嘅传感器，就会为到空中嘅呢一啲中程僚机提供目标指示
同埋敌方位置嘅参数，然后就会指挥中程僚机前出，利用到啊中程僚机自己本身所携带到嘅中距离空对空导弹。或者系短程嘅格斗导弹，就嚟到对敌方嘅空中目标发动攻击嘅。而至于其余嘅中程僚机，仲可以根据歼二十 S 相应嘅指挥，就嚟到留喺战区附近作出戒备，又或者啊嚟到掩护歼二十 S 战斗机自己本身，甚至乎啊就伏喺战区附近，对一啲移动嘅目标或者隐蔽嘅目标嚟到实施侦查，或者啊。作出進一步嘅打擊都得嘅，而喺整個空戰嘅過程入面，雙座型嘅歼二十 S 戰鬥機，佢就可以唔需要再咁靠近戰場嘅中心，只需要縮後少少嚟到負責提供數據俾嗰啲中程僚機去打擊目標就得啦。咁當然啦，仲可以擔任埋呢一啲無人機嘅空中指揮，遙控佢哋去擊落其他敵機都仲得嘅。咁当攞咗整个制空权以后，双座型嘅歼二十 S 呢就可以改变战术，由空战模式转为空对地模式，就嚟到啊指挥呢啲具有擦打一体嘅中程僚机，开始对付地面或者水面嘅目标㗎喇。同一时间，歼二十 S 呢亦都唔需要行到呢啲目标咁近，战场生存力就嚟到大大提高啊！而且动用到咁多架中程僚机，一次过可以攻击到嘅目标呢。由原本一架战斗机攻击一至两个目标，而家我同一时间可以控制八架中程僚机所能够攻击到嘅目标啊，就立即倍增咗几倍啦。当然啦，头先我哋所讲到歼二十 S 仲可以作为一架小型预警机之用嘅，如果唔用到嚟指挥或者控制呢啲中程僚机都好啊。其实歼二十 S 咧，亦都可以为到战场里面嘅队友、其他嘅飞机嚟到提供目标信息，或者系。凭住佢自身携带嘅导弹同埋炸弹，自己亲自出手都仲得嘅。加上嚟紧嘅歼二十 S 咧，都系配备住我哋嘅国产涡线十五大推力发动机噶嘛。有咗呢一个咁嘅神器之后咧，佢同样都系可以有飞行速度好快嘅超音速巡航能力嘅。佢能够啊快速进出战场，咁样亦都可以利用到呢个优势，再加上佢强大嘅太细感知能力同埋超强嘅雷达。同樣都可以令到戰場嘅信息更新嘅能力可以快速提高嘅。嗱，當呢個雙座版嘅歼二十 S 擁有到咁強大嘅指揮能力，尤其係啊對新一代嘅中程僚機結合埋歼二十 S 嘅呢個打法，就令到佢成為咗頭先我哋所講到有別於傳統第五代戰鬥機應有嘅五項性能之外嘅另一個性能。關於呢一點呢，亦都係。头先我哋数到嘅嗰啲外军嘅第五代隐形战斗机，现在并不具备到嘅能力噶。起码 F 廿二因为生产线已经拆除，唔可以搞一架双座版。F 三十五咧，亦都冇能力去搞一个双座版，因为佢嘅机体实在太过细小，点样改进都好啊，都系唔具备到呢个能力嘅。最多最多 F 3 5五系可以用一个机师边揸住战斗机边做到头先我哋歼二十所讲到嘅控制其他中程僚机嘅能力咯。但系呢个亦都系一个明显嘅缺陷。一个战斗机飞行员既要负责驾驶，又要负责控制其他中程僚机，再加上啊嚟到实时将敌方嘅目标传送俾其他嘅友军单位嘅时间啊。佢能唔能够一个人处理到咁多嘢呢？呢、这个就系一个明显嘅缺陷。再加上佢都冇超音速巡航能力，唔能够好似歼二十咁啊，快速进出战场。呢、这个呢亦都系佢嘅弱点嚟嘅。咁而家剩返落嚟嘅外军隐形战斗机呢，就剩返苏五十七呢一款都系重型嘅双发隐形战斗机。据闻佢都想搞一个双座版本嚟到啊，学似歼二十双座版咁。应付未来嘅战场需要嘅，不过同样都唔被睇好。原因好简单，我谂大家都估到噶啦，就系、是、因为俄佬嘅电子发展水平比较落后。讲到无人机领域嘅话，喺俄乌冲突入面，我哋都可以睇到呢方面咧，真系俄佬嘅缺陷嚟嘅。因此综合嚟讲，自从有咗涡线十五，再加上双座版歼二十 S 嘅出现，就已经为到。我哋中国人民解放军空军有效防御我哋嘅国土，抵抗我哋嘅外敌，已经啊展开咗新嘅一页。难怪曾经有一个节目嘅
，一名重要嘅中央军委就讲过咁样嘅一番说话。当时呢，就有一名记者问佢：千二十嘅到来可以为到我哋中国带嚟啲乜嘢呢？」呢位中央军委级嘅人物呢，我諗佢都忍咗口，想保持机密嘅啦。但係始终都唔能够讲啲咁行嘅说话嘅，所以佢就讲一句几有意思嘅说话。佢回答到呢个记者嘅时间就话到：当我哋中国拥有咗千二十之后最少喺我哋中国屋企门口，唔会再有人够胆对我哋指手画脚，就嚟到咁样回答呢位记者嘅。我相信，如果听完我今集对千二十嘅水平分析，听完千二十嘅完全版，甚至乎系双座版所拥有到嘅能力，其实呢位中央军委都已经系讲得谦虚咗噶啦。当我哋拥有到真真正正完全版嘅第五代战斗机以后，甚至乎有到千二十 S 呢啲。五点五代嘅战斗机之后啊，就能够为到我哋下一代第六代战斗机嚟到作为最好嘅铺路发展嘅。其实有一啲第六代战斗机嘅硬性标准已经实现咗喺千二十 S 嘅身上噶啦。例如就系同到中程僚机嘅作战模式呢一点咧，肯定系第六代战斗机都系拥有到嘅功能嚟嘅。而家我哋就可以喺一个实体嘅平台。嚟到测试呢一种能力，呢啲实质嘅经验先至系最宝贵嘅。其他嘅国家暂时都唔能够拥有到咁好嘅条件啦。尤其系老美，老美而家相当尴尬，佢嘅 F 三十五战斗机高不成低不就，而美国嘅 F 廿二唯一嘅一款重型战斗机，由于唔信我哋嘅战略情报，就导致 F 廿二战斗机嘅生产线一早拆除，喺缺乏到重新投产。经过改良版嘅 F 廿二战斗机嘅能力之后啊，旧版嘅呢啲 F 廿二亦都系食之无味、弃之可惜嘅产品。大家需知道，一架战斗机嘅研发到生产系需要经过起码十几二十年嘅。而家美国咁样嘅状态底下咧，系非常尴尬嘅，就等同多咗一个大缺口一样。但系呢个大缺口咧，唔能够即时修补，所以而家美军自己都话嘅，佢嘅目标系投向。第六代战斗机嘅发展，希望能够填补翻呢个大窿。但系喺美军第六代战斗机诞生之前啊，呢个大窿只会一直咁保留住喺度，而千二十就会成为锥开呢个大窿，令到美军笃眼笃鼻嘅象征。咁当然啦，到最后究竟系中国嘅第六代战斗机早啲出世啊，定还是系美军嘅第六代战斗机早啲出世？呢、這个都系冇人讲得准嘅。我相信最快。双方之间嘅第六代战斗机嘅出现咧，都要去到二零三五年之后噶啦。而据闻，第五代战斗机同第六代战斗机嘅差距，仲会比我哋而家第五代战斗机同上一代第四代战斗机嘅差距嚟得更加要大。讲多样嘢俾大家听，我哋而家嘅第五代战斗机咧，系可以完全吊打上一代第四代嘅战斗机嘅。根据美军嘅一啲模拟空战嗰度显示到啊，平均。一架上一代嘅 F 1 5战斗机牺牲一百架，先至能够换取击落一架 F 2 2嘅呢个战果。而我哋中国亦都有类似咁嘅数据嘅，大家就可想而知第五代战斗机同第四代战斗机之间嘅差距究竟有几咁大。但系嚟紧第六代战斗机嘅差距，同到而家嘅第五代战斗机差距仲大，所以边个斗快拥有第六代战斗机嗰个，就会为到去换取更大嘅战略空间。希望大家听完我呢集之后，都会明白到究竟我哋而家嘅千二十有几咁厉害。第时遇上一啲偏颇嘅报道，嚟到踩千二十嘅时间啊，都能够快速过滤啊嘛。喺节目完结之前，而家咧就由到我格仔咧嚟到去介绍一下十二月二十一号至一月二号，今次为期十三天新潮文云南养生之旅嘅行程嘅。首先，我哋就会由香港出发，经深圳湾。乘坐我哋嘅包车前往深圳嘅宝安机场嘅，喺坐两个多钟头飞机以后咧，就会抵达云南嘅首府昆明噶啦。到宝以后咧，我哋就会即晚去到感受一下昆明市繁华嘅一面，为到我哋嘅旅程而一热身。去到当地著名嘅南平步行街嗰度 shopping 完之后咧，晚上再食一个丰富嘅晚餐，然后为到旅程嘅开始作好准备嘅。去到第二天嘅时间。就会由昆明乘搭高铁嚟到去到著名嘅丽江，当地有一个叫做虎跳峡嘅
世界著名景区，佢系以极大嘅落差而闻名于全世界嘅。虎跳峡分上中下三段，之所以佢咁出名，就系、是、因为峡谷中间咧就系、是、长江嘅上游金沙江，而两岸咧就系、是、玉龙同埋哈巴两大雪山，所以当长江水冲到去呢两大座山嘅中间嘅时间咧，就会形成咗个急转弯，加上。江面聚集处只有二三十米，喺咁大嘅落差同埋金窄嘅环境底下，就会造成到江水奔腾汹涌。喺虎跳峡两岸，安全地欣赏到呢个长江第一弯，以及系附近嘅景区景色，就系、是、我哋第二天嘅行程啦。去到第三日，我哋就会去到玉龙雪山嘅景区。由于今次一次养生之旅，所以咧我哋就并唔会爬到咁高嘅地方嘅。讲到嚟呢个时间，参观玉龙雪山景区嘅云杉坪就啱晒我哋啦。佢个海拔唔算太高，但依然可以喺云杉坪里面欣赏到整个玉龙雪山景区嘅景色，再加上喺附近拥有到玉龙雪山嘅雪水所融化到嘅蓝月谷，池水清澈见底，而且带有一股梦幻般嘅蓝色，系非常之震撼眼球嘅。喺佢嘅附近。亦都有东方棉花堡之称嘅白水台，睇过白水台嘅朋友，从此啊就唔需要远赴欧洲土耳其嚟到欣赏类似嘅地貌，因为我哋中国嘅呢个白水台比土耳其棉花堡系更加有过之而无不及咁靓嘅。之后咧，我哋亦都会去到金海子，同埋如果大家有留意我哋影片嘅话，经常咧都会睇到个背景系熟口熟面嘅。呢、这、一个我哋新潮文经常都用到嘅背景咧，就系、是、呢个。黑龙潭公园，今次咧我哋亦都会去到当地参观嘅，俾得我哋成日攞嚟做背景。当然，佢景色系有翻咁上下靓，所以我哋先会採用啦。之后去到第三日丽江嘅晚上，我哋就会欣赏到啊呢个丽江千古情嘅大型歌舞表演嘅，有别于一般嘅大型歌舞表演，佢系将高科技手段融合喺啊现代以及系传统一身嘅歌舞剧入面。透过咁样嘅形式嚟到表达到丽江千年嘅历史同埋传说就啱晒啦，好多嘅观众反映到都系非常之精彩嘅。去到第四天，我哋继续会留喺丽江，因为景点多到玩都玩唔晒嘅关系啊。第四天嘅早上咧，我哋就会嚟到休闲嘅丽江古城嘅南部嚟到参观历代丽江木氏土司嘅府邸嘅呢座府邸，亦称为木府。由于佢系古城里面嘅地标。所以咧，仲吸引咗好多电视同埋影视作品喺呢度取景，例如有电视剧《木虎风云》，以及系前王嘅剧组咧嚟到前嚟拍摄嘅。之后咧，我哋就会转移到古城嘅另一方，去到四方街嗰度啊，去到俾大家感受一下丽江古城嘅闹市。呢度曾经系茶马古道上面嘅交易中心，喺明清时期已经系云南商贸嘅枢纽嚟噶啦。嗱，讲到嚟呢度咧，都系第四日嘅热身行程嚟嘅啫。因为我哋将会去到比起繁华嘅丽江古城中心里面更加恬静嘅束河古镇，有朋友就话到啊，束河古镇仿如咧，好似十年前都仲未有咁多人前往嘅丽江，系比较清幽，同埋可以更加接触到古代嘅气氛嘅。但系唔好以为咁样就完结啦，因为我哋就将会去到另一个古镇——白沙古镇。白沙古镇咧就位于丽江城嘅北边嘅，相比起上嚟。仲有更加多朋友就话到啊，白沙古镇咧系仿如二十多年前嘅丽江一般啊，所保留到嘅古色古香风貌、空气同埋环境咧，系保留得更加原汁原味嘅。咁当然我哋亦都要去埋呢度啦。然后去到行程嘅第五日，我哋喺玩完三日丽江，住埋三日同一晚嘅酒店之后咧，就会转移到去云南另一个非常之出名嘅地方，佢就系大理啦。嚟到大理，当然。就要去睇一睇背靠苍山、面临洱海、大理嘅地标象征，亦都系拥有到千年历史、喺当地非常之宏伟嘅建筑物之一嘅崇圣寺三塔文化旅游区啦。喺呢度咧，我哋就会乘坐索道，亦即系缆车嚟到前往清碧溪苍山大峡谷，嚟到欣赏中国最大嘅象棋棋盘、俯仰洱海同埋啊崇圣寺三塔嘅整个环境非常之美不胜收。之后第六日，我哋亦都会继续喺大理嘅。要深入认识大理，当然要去到大理嘅博物馆啦。喺大理博物馆，我哋就能够睇到当年嘅大理国里面嘅一段历史，同埋欣赏到啊好多大理国嘅文物嘅。之后咧，我哋就会去到双廊古镇嚟到影翻几张靓相。
古镇里面咧系充满住历史文艺以及清新嘅气息，加上佢系背靠洱海，环境十分之美丽嘅。然后咧，我哋就会去到大理嘅张家花园嚟到欣赏呢个继承咗白族民居特色，既细致又精美嘅呢个建筑物，仲可以欣赏到当地嘅民族节目，去到一边品茶一边睇表演嘅。然之后咧，我哋就会去到大理古城去到睇一睇呢一个。位于苍山脚下，风景秀丽，昔日古代南诏国以及系大理国嘅都城，喺古城里面分布咗十四处市级或者以上嘅重点文物保护单位，亦都承继住大理嘅文化、宗教以及系民族文化嘅。我哋当然唔可以唔去呢一度啦。跟住咧，我哋就嚟到行程嘅第七日，就会由住咗两日嘅大理出发到去啊，我国三大地热区之一嘅腾冲嚟到去探世界嘅。唔讲唔知道，其实我哋中国嘅地热温泉嘅资源亦都系相当之丰富嘅。腾冲身为我哋中国三大地热区之一，所拥有到位于该区嘅温泉就有八十多个。佢嘅废泉系遍布整个腾冲各地，有一横热海之称嘅，其景观同埋水温亦都系全国罕见。由于腾冲占到我哋中国已知嘅温泉数量。差唔多成四分之一咁多，當然我哋啊係要集中火力嚟到去感受一下啦。一到達騰沖嘅時間啊，我哋就嚟到參觀當地非常之出名嘅騰沖火山熱海景區。呢度咧係一個國家五 A 最頂級嘅景區嚟噶。之後咧，當然唔係齋睇啦，我哋仲要感受。我哋咧就會去到當地嘅一個最豪華嘅五星級温泉。腾冲嘅和顺柏联温泉嗰度浸温泉，嗱，如果大家咧只系曾经去过类似日本等等嘅呢啲地方浸温泉嘅话，咁就一定要试下属于我哋中国人嘅温泉究竟系点样噶啦，当中嘅质量绝对系值得我哋自豪同埋光荣嘅，属于我哋中国人嘅温泉绝对唔差得过日本嗰啲嘅，喺浸完温泉，食完牛肉火锅当晚啊，一觉醒来去到第八天，我哋就会出发到。去參觀芒市嘅猛換大金塔嗰度，由於呢笪地方咧已經係差唔多去到中國與緬甸之間嘅邊界啦，所以當地嘅建築物咧亦都好有東南亞嘅色彩嘅。以猛換大金塔咁去計，佢係屬於我哋中國其中一個少數民族大族所設計嘅皇宮建築風格嚟嘅。猛換大金塔佢嘅外表金光閃閃，宏偉高大。系当地芒市嘅标志性建筑，亦都系当地傣族人民嘅圣地嚟嘅。而与之对比嘅，有金当然有银啦。喺佢哋隔篱，亦都有猛换银塔，当中呢座银塔系以纯白为到基调嘅。有好多人就形容到啊，猛换银塔直头睇起上嚟啊，好似假嘅一样，影相咧系特别出众嘅。两座塔，一座金，一座银。喺色彩上面咧，形成鮮明嘅對比。喺嚟到接近東南亞嘅地方，當然啊，亦都要去到當地嘅猛巴拿西珍奇園嗰度啊，嚟到見識一下全國少見嘅大量古樹木，以及係世界罕見嘅植花木玉石嘅。佢喺呢個奇珍園裏面所展出到嘅，就有四個大字：稀奇古怪。而去到堪稱嘅亞熱帶植物當中，呢度嘅古樹好多啊，都有超過個百年嘅歷史。而有五百年歷史以上嘅古樹，亦都係多不勝數，絕對值得嚟呢度參觀嘅。之後咧，由於我哋咁近到中緬嘅邊境，我哋當然啊要去埋中緬嘅口岸，亦即係啊著名嘅中緬一條街喺呢度咧，已經接近出到我哋中國嘅國家門口，用隻眼一睇就可以睇到啊對面嘅緬甸噶啦。咁當然我哋唔會走過緬甸啦，然後咧亦都會去到著名嘅一寨兩國。呢、这個一寨兩國，顧名思義就係位於中緬邊境之間嘅一座中緬邊陲小鎮。我哋咧就位於中國嘅嗰一側嚟到去參觀。喺呢度咧，應該就係離緬甸最近嘅中國地方啦。嚟到感受一下當地大族同埋景頗族嘅風土人情，亦都係非常之值得一去。尤其係啊，嗰度所拍出嚟嘅相片咧，非常之漂亮。之後咧，我哋就會翻翻去騰沖嗰一度，因為咧，我哋喺騰沖咧。系会连住三日嘅，所住到嘅当然都系腾冲著名嘅温泉酒店啦。不过叹还叹，我哋去到第九日喺前一晚浸完温泉，朝早食完早餐之后咧，就会嚟到田西抗战纪念馆嚟开始我哋第九日嘅行程嘅。由于云南嘅西部系当年我哋中国抗战
，抗日战争嘅重要组成部分，好著名嘅缅甸至云南嘅补给线，亦都系非常之近。我哋今次要去嘅呢个地方嘅田西抗战纪念馆所展示到嘅咧，就包含到抗战后方预敌前线以及系卢江对峙等等嘅部分嘅展品咧，就系以抗战嘅实物为主。包括图片、文字以及影像嘅资料，去到今时今日，我哋绝对要无忘历史。睇完之后啊，亦都会令到我哋感到十分之震撼嘅。喺参观完田西抗战纪念馆，当然就要去到去隔篱嘅国商墓园嗰度，去到向墓园里面所长眠住当年抗日嘅远征军嘅几千个英灵。呢度系为咗纪念中国远征军第二十集团军所阵亡嘅将士。而修建而成嘅，亦都系全国有名嘅抗日烈士陵园。再之后咧，我哋就会去到和顺古镇。和顺古镇系茶马古道嘅重镇，亦都系西南丝绸之路嘅必经之地嚟嘅。佢环山而建，我哋当然唔可以错过啦。嗱，之后嘅嗰一个景点咧，就系、是、专为到十一月同埋十二月出发嘅朋友，你哋好彩啦，因为个季节啱晒啊。所讲到嘅呢个景点咧，就系、是。每逢喺金秋时分，就会变到金光灿烂嘅世界一般嘅银杏村。喺十一、二月呢个时间，银杏村佢就会变到喺我哋嘅视野范围里面，全部都系金黄色。呢种诗情画意般嘅感觉咧，系绝对值得我哋感受嘅。其后我哋就会再去到腾冲当地另一个著名嘅五星级温泉，嚟到去浸温泉嘅。嚟得腾冲，当然系要享受晒。去嗰啲最頂級、最正嘅温泉啦，我哋咧就會去到月莊温泉，又或者係荷花温泉嗰度，呢啲當地著名嘅五星級温泉，去到感受屬於我哋中國大地帶俾到我哋嘅禮物嘅。然之後咧，就去到第十天嘅旅程啦。喺連住三日騰沖嘅温泉酒店之後啊，我哋既可以喺出面浸一啲五星級温泉，又可以翻翻去酒店住嘅時間咧，浸到。酒店入面嘅温泉咁叹之后啊，都好唔舍得离开啦。但系第十日咧，我哋就会由腾冲呢一个温泉之乡咧，就会去到宝山市嗰边嚟到再搭列车前往呢个昆明嘅，翻返去昆明啦。从前嚟讲，我哋绝对唔可以选择呢条路线噶，因为要由腾冲去宝山再翻返去昆明咧，最近咧都只有唯有去大理嗰度搭列车翻返去昆明嘅啫。但現在已經唔同曬啦。由於中國同緬甸嘅大通道建設獲得重大嘅進展，因此寶山至到昆明段嘅高鐵咧，就喺前一年正式就嚟到建造完成嘅。呢一段亦都係中緬鐵路裡面嘅其中一段，大理至寶山段我哋而家咧就新鮮滾熱辣喺中緬鐵路呢一段。其中一段落成嘅時間咧，我哋就有機會感受到位於鄰國同我哋中國接壤嘅高鐵列車服務究竟係點樣嘅咯？亦即係話到咧，我哋係可以喺翻返去昆明嘅呢段路裏面感受一下中緬鐵路嘅其中一段嘅。而翻翻到去昆明嘅時間咧，我哋亦都會去到昆明老街。昆明老街嘅建築群入面比較古老嘅，都有成九百年嘅歷史啦。喺呢啲建築裏面。都承载住昆明呢座城市大量嘅记忆同埋故事。作为云南嘅首府昆明，我哋当然唔可以只当佢系一个中途站或者一个转播站。有别于一啲传统嘅玩法，我哋当然系要深度了解到昆明美丽同埋历史嘅一面啦。而去到第十一日，如果我哋要深入认识同埋了解到云南呢个咁特别嘅地方，当然我哋首选嘅就会去到云南嘅博物馆。云南博物馆作为一个省级博物馆，佢里面嘅藏馆展品既有規模级数，又有当地云南嘅特色，系其他博物馆所睇唔到嘅。如果要了解晒整个云南嘅历史同埋珍藏，嚟到云南博物馆就啱晒啦。再之后咧，我哋就会去到中国近代史上其中一所著名嘅军事院校。陆军广武堂嗰度参观嘅陆军广武堂，原本就系清朝为咗编练新式陆军、加强边防而设嘅一所军事学校嚟嘅。后到尾就同位于天津嘅广武堂、奉天嘅广武堂并称为中国三大嘅广武堂。之后咧，我哋就会去到昆明市内著名嘅翠湖公园。由于我哋出发嘅日期系十一月以及系十二月呢、这个时间嘅，所以咧我哋就好彩啦。除咗头先讲到。
睇到銀行村裏面金光閃閃之外，另一個當做嘅時間就係因為喺昆明市內有大量嚟自於西伯利亞嘅海鳥咧，為咗避過呢個嚴寒，就會嚟到春城呢一度嚟到去避寒嘅。因此，當我哋去到有春城之稱嘅昆明呢啲咁靚嘅公園嘅時間啊，都會有大量嘅海鳥聚集嘅情形俾我哋去到睇到嘅。當你隨手準備一啲麵包碎啊、乾糧啊。隨手向天空一揮嘅時間啊，就會可以惹嚟海鳥嘅啄食嘅。大家咧亦都不妨去到雲南嘅呢啲公園啊，去到喂下海鳥都仲得噶。加上當地呢啲公園嘅風景十分之漂亮，絕對咧可以影得出一張你心目中想要嘅靚相嘅。之後嚟到行程嘅第十二日，既然親近得動物嘅話，倒不如就去埋著名嘅昆明動物園嗰度參觀仲好啦。昆明動物園出曬名係一個體驗相當之好嘅動物園嚟嘅，全國都聞名啊！喺裏面咧就有雲南嘅野生亞洲象，當然亦都唔少得作為鎮館之寶嘅大熊貓啦。喺園內面，各色其色嘅動物都可以啊，去到近距離進行互動，甚至乎係捉摸嘅。然後我哋亦都會去到另一個昆明市內著名嘅公園——海霸公園嘅。再之後咧，就會感受一下。昆明當地嘅一個五星級温泉益豪城堡温泉嚟到放鬆一下，感受一下啲豪氣嘅。嗱，因為去到之後嘅第十三日，我哋咧就準備翻翻香港啦。不過喺臨翻去之前，第十三日嘅行程亦都啊安排到大家去到參觀全亞洲最大嘅花卉交易市場——鬥南國際花卉市場。呢、这個令你瞬間置身於一片花海。有红色、黄色、白色、蓝色、紫色各种颜色，包含到玫瑰、向日葵、康乃馨、菊花等等多种唔同嘅花，于一身嘅花卉市场，系全亚洲最大嘅花卉交易市场。我惊大家去完之后唔舍得走添啊！不过都冇办法啦。第十三日就系我哋最后一日嘅行程，我哋咧就会由昆明。搭飛機前往深圳，然後再乘坐我哋嘅包車經深圳灣，返返香港嘅，咁樣呢，就嚟到結束到我哋十三天嘅行程啦。喺呢度需要注明嘅就係、是、呢、这個團呢，係特別適合年紀比較大嘅朋友去到玩嘅，而且我哋喺行程裡面所坐嘅到嘅旅遊巴，都係我哋俗稱嘅飛機以旅遊巴。喺我調教到整個行程嘅時間呢，亦都係就住年紀有返咁上下嘅朋友。去到度身訂造嘅，所以大家會見到留喺同一笪地方嘅日子會比較耐啲、攤啲，腳步放得慢啲、輕鬆啲嘅。有興趣嘅朋友就快啲聯絡 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名同埋查詢行程。再講一次，係 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名同埋查詢行程。一旦決定咗，手腳要快啦，因為我哋新潮文嘅新潮之旅咧，從來報名速度同埋滿額嘅速度咧都係好快嘅。喺呢度咧，要講聲唔好意思先，希望大家會中意我格仔親自設計嘅呢個行程。咁好啦，今日我嘅節目時間嚟到呢一度，臨結束之前提提大家，記得做齊新潮文三寶，仲有嘅就係分享、贊好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文二點零頻道。同埋我哋嘅 Facebook 專業，咁我哋今日嘅節目時間嚟到呢度，拜拜。